ni nzuri sana na ni jambo la msingi sana ufahamu kwamba kisa FM inataka ujifunze vitu ambavyo vitajenga roho yako na maisha yako vile vile. Kwa hiyo mada hii inayosema watu wanaweza vipi kuwa kwenye mahusiano bila kumkosea Mungu tayari inaashiria wazi kwamba upo uwezekano wa Mkristo au muumini yoyote yule akamkosea Mungu akiwa katika mahusiano ya kimapenzi. Sasa katika ulimwengu tulionao mahusiano ya kimapenzi yanaanza kabla ya ndoa wanaingia ndani ya ndoa. Kwa hiyo ningependa nizungumze kwa pande zote mbili. Nijapokuwa nimepewa dakika kumi, lakini naomba unisikilize naitwa Dr. Paul Nelson Mwaipopo au wengine wananiita Dr. Mahaba. La kwanza la msingi lazima tufahamu kwamba neno la Mungu linazungumza kwamba sheria iliyo kuu ni ya upendo. Sasa shida iliyopo ni kwamba kati ya mwanaume na mwanamke kuna utofauti. Jinsi gani mwanaume anapaswa awajibike na jinsi gani mwanamke anapaswa awajibike? Baada ya mwanaume wa kwanza na mwanamke wa kwanza kuishi duniani na kumkosea Mungu walipewa laana au adhabu. Mwanadamu mwanaume akaambiwa kwamba wewe utakula kwa jasho lako. Sawa? Utakula kwa jasho lako, utahangaika. Sawa? Kwa hiyo ni wajibu wa mwanaume kuhangaika kumhangaikia mwanamke. Mwanamke anaweza akajifungua akawa dhaifu au kipindi cha ujauzito akawa dhaifu au anapokuwa na leo watoto anakuwa dhaifu anahitaji msaada wa mwanaume. Kwa hiyo lazima ufahamu kwamba kuna wajibu wa mwanaume kumhudumia mwanamke. Mwanaita acts of service. Katika laana aliyopewa mwanamke, utaangalia kwenye kitabu cha mwanzo sura ile ya tatu. Sawa? <laughs> laana aliyopewa mwanamke ya kwanza atazaa kwa uchungu. Ya pili akaambiwa hivi na tamaa yako na hamu yako itakuwa kwa mumeo na mumeo atakutawala. Sawa? Ndio kwa hiyo mwanamke ana hamu na mwanaume awe karibu na mwanaume, mwanaume ambembeleze bembeleze, amlambelambe, lakini mwanamke mwanaume yuko kwenye mpira. Sasa hayo yote yanaleta uh, mvutano kati ya mwanaume na mwanamke. Sawa? Kwa hiyo ninaposema kwamba kwamba mada hii nasema kwamba watu wanaweza vipi kuwa kwenye mahusiano ya kimapenzi bila kumkosea Mungu ni kwamba utakuwa unamkosea Mungu kama mwanaume usipotimiza wajibu wako. Utakuwa unamkosea mwanaume kama mwanamke utimizi wajibu wako. Sasa hiyo ilitokea kwenye kitabu cha mwanzo katika wazazi wetu wa kwanza Adam na Hawa. Lakini Biblia kwenye kitabu cha uh, cha Efeso inasema hivi wake watini waume zenu na wanaume wapendeni wake zenu sawa lazima wanaume wapendeni wake zenu na wake watini waume zenu sasa ili mwanamke amtii mwanaume lazima mwanaume awajibike sawa <laughs> na mbona sikiliza sawa ili mwanamke <laughs> ili mwanamke amtii mwanaume lazima mwanaume mwanaume awajibike katika maeneo mbali mbali Nikutana na kesi moja ya mwanaume ambaye anachepuka. Ngo ndani ya ndoa lakini anachepuka. Sasa ameupenda mchepuko pita kiasi. Sasa amekuja usini kwangu yule mchepuko nataka kumwacha. Anasema daktari sijawahi kuulizwa na mwanamke. Huyu ndio mwanamke wa kwanza kuniliza. Na lakini mwanamke alishamwambia wewe mwanaume ujue wajibu wako. Sasa kama analizwa na mchepuko wewe uliko ndani ya ndoa ndani ndani ya ndoa nisikilize. Sawa? Lakini lingine ambalo lipo liko kwenye waraka, sawa? Waraka wa Petro sura ya tatu kama siko same stari wa tisa. Nasema hivi. Sikumbuke hapo maneno kwa sababu nimeshukizwa kidogo kuandika kuandaa mada hii. Kwa hiyo sikuandaa, nilikuwa na rekodi kipindi cha Red of Africa. Kwa hiyo nikasikiza lakini cha msingi ambacho napenda kuambia hivi. Kwa ni waraka wa lakini kina uhakika ni kipindi cha waraka wa kwanza sura ya tatu. Sawa? Kama waraka wa waraka wa kwanza sura ya tatu kuna mstari kuna maneno anasema hivi. Anasema hivi isheni ishini vizuri katika ndoa zenu ili maombi yenu yasije yakazuiliwa asema kwa hiyo itafuta hiyo waraka wa kwanza sura ya tatu waraka wa kwanza wa petro sawa asema ili maombi yenu yasije yakazuiliwa lazima uishi vizuri na mke wako 
Sasa unaweza kuwa mnaomba au mnatoa sadaka sana inaweza kuwa ni mchungaji unayenisikiliza upadre au sijui ni askofu au ni mzee wa kanisa au ni mlokole unayojiona mlokole wa kiwango cha juu sana lakini kama huishi vizuri na mumeo na mkeo maombi yako yote na sadaka zote zote ni bule vumbi tupu unamchafua Mungu na vumbi lako kwa hiyo na Biblia hiyo kwenye waraka waraka asifijini wa, 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 wa Petrus ni wa Efeso asema kuweni na bidii katika kupendana. I think ni waraka wa Petrus kumbuki ni wapi sawa? Asema kuweni na bidii katika kupendana. Bidii inahusisha kazi, jitihada. Unamuona mtu anahangaika kwa ajili ya furaha ya mtu mwingine. Sasa unapoona mume wako mke wako ahangaiki kwa ajili ya furaha yako, kwa ajili ya mahitaji yako ya kimwili na ya kiroho, huyo mwanaume Anamkosea Mungu. Wewe mwanaume unapaswa uwe kichwa uonyeshe mfano. Unasoma Biblia yako mara kwa mara? Unaomba mara kwa mara? Nilikutana na kesi moja dada mama moja ananiambia daktari mimi naenda na watoto kanisani mume wangu haendi. Anaambia tu naenda na watoto naenda watoto. Yaani naenda kanisani kama mjane. Ndio no, anasema nenda kanisani kama mjane. Sasa hali kama hii haipendezi. Haipendezi kabisa. Kwa ni jambo la msingi sana ufahamu kwamba unao wajibu wa kusababisha mpenzi wako au mume wako au mke wako aendelee kujisikia wewe kwamba wewe ni mtu muhimu kwake. Sasa kuna watu ambao wameingia kwenye mahusiano ya kimapenzi ni wa Kristo lakini hawajafunga ndoa ndio wanataka waelekee kwenye ndoa. Sawa. <laughs> Sawa. So, na mada nasema watu wanawezaje kuwa kwenye mahusiano bila kumkosea Mungu. Lazima ufahamu kwamba Biblia inazungumza sikumbuki ni Wakorinto wangapi lakini sura ya kumi mstari wa na moja. Nasema hivi, lolote mlifanyalo fanyeni kwa utukufu wa Mungu. Nasema lolote mnalolifanya kwa neno au kwa tendo. Lifanyeni kwa utukufu wa Mungu. Sasa kama lolote lile mnalolifanya lifanyeni kwa utukufu wa Mungu wanake msipofanya jambo kwa utukufu wa Mungu mwanake mnamkosea Mungu. Naomba unisikilize. Ili muweze kuendesha uhusiano wenu wa kimapenzi iwe ndani ya uchumba au nje ya uchumba. Iwe ndani ya ndoa au nje ya ndoa. Sawa? Ili uweze kuhusiana uweze kuendesha mahusiano ya kimapenzi yakawa mazuri, yakanoga sawa sawa, lazima ufahamu kwamba lolote mlifanyalo, jinsi unavyoongea na mpenzi wako, jinsi unavyoenda na mpenzi wako, lazima lifanyike kwa utukufu wa Mungu. Kwa maana imeandikwa Mungu huwapa neema wanyenyekevu bali anapingana na wale wenye kiburi. Mungu anawapa neema wanyenyekevu bali anapingana na wale wenye kiburi. Kwa hiyo unyenyekevu unahusisha wewe kusema kwamba nisamehe mke wangu. Unapokuwa umekosea kuwa mwepesi kuomba radhi, hapo ndipo utampendeza Mungu. Ubabe wa aina yoyote ile haumpendezi Mungu. Jeuri aina na yote, ubishi wa aina yote haumpendezi Mungu. Kwa hiyo wewe mke wewe mume unanisikiliza. Iwapo unajiona ni mzito kukubali makosa yako, humpendezi Mungu sababu huna unyenyekevu. Na Mungu anawapa neema wanyenyekevu bali anapingana na wenye kiburi. Sasa utakuwa mwenye kiburi pale ambapo hutaki kuziti amri za Mungu. Moja kati ya amri za Mungu penda nani? Hiyo ndio amri kuu, penda nani? Sasa kama umeshindwa kumpenda mkeo, ukapenda mchepuko. Kwa hiyo unampenda mkeo, kwa hiyo uzinzi ni umevunja amri. Kwa hiyo wale ambao wako kwenye kipindi cha uchumba, sawa, ni jambo la msingi sana. Mahusiano yenu yajengwe katika msingi wa neno la Mungu. Mkiliacha neno la Mungu, maana yake mnamuudhi Mungu na mnakwenda mbali na Mungu. Neno la Mungu linazungumza kwenye Yakobo sura ile ya 4 inasema mkaribieni Mungu na yeye atawakaribia. Mkaribieni Mungu na yeye atawakaribia. Kwa hiyo msaidie mpenzi wako akaribie Mungu. Kwa hiyo kama yeye kanisani msisitize kwenda kanisani. Kama asomi Biblia mara kwa mara akariri mistaja kwenye Biblia msisitize. Kwa hiyo msisitize mume wako, na sorry, mpenzi wako wa kiume, mchumba wako wa kiume, mchumba wako kike. Awe anampenda Mungu kwa sababu imeandikwa. Mwanadamu hataishi kwa mkate peke yake bali kwa kila neno ambalo limetoka katika kinywa cha Mungu. Nimalizie. Sawa. <laughs> Nimalizie kwa tendo la ndoa. Mahusiano ya kimapenzi ndani ya ndoa, ile tendo la ndoa sababu ni sehemu ya ndoa. 
ni sehemu muhimu ya ndoa. Kwenye tendo la ndoa asilimia kubwa ya wanaume hawahangaiki kumridhisha mwanamke. Sawa, Biblia inazungumza kwenye kitabu cha kumbukumbu la Torati sura ya 24 mstari wa tano. kwamba mwanamume ni wajibu wake kumfikisha mwanamke kileleni, kumfurahisha mwanamke kwenye tendo la ndoa. Ni wajibu wake. Kumbukumbu la Torati 24 linampa wajibu huo mwanaume. Maneno yenyewe yanasomeka kama hivi. Sina Biblia hapa kwa sababu kama nilivyozungumza na nimeshtukizwa lakini yanaenda kama yafuatavyo kwenye kumbukumbu la Torati 24 mstari wa 5. Nasema hivi. Mtu yoyote atoapo mke mpya asiende vitani wala asipoe kazi yoyote ile akae na mke wake ajifunze kumfurahisha mkewe. Yaani ile honeymoon ni mwaka mzima kutokana na Biblia. Koyo ni wajibu wa mwanaume ajifunze kumfurahisha mwanamke kwa maana Biblia kwenye waraka wa Petro huo huo inamuita mwanamke kiumbe dhaifu. Sawa? So, ni kiumbe dhaifu. Na sio peke yake sasa. Ukishindwa kulitimiza hilo la kumbukumbu la Torati 24:5 utapigwa na, na ile la kwenye kitabu cha wimbo ulio bora sura ya nane mstari wa saba. Sawa, so, wimbo ulio bora sura ya nane mstari wa saba so, kwamba mwanaume anayeshindwa kumfurahisha mkewe ni wa kudharauliwa kabisa sasa kwenye biblia ya kiingereza inasema utterly despised yani ni wa kudharauliwa kwa kiwango cha juu kupita vyote <coughs> sasa utadharauliwa na mkeo una matatizo ya nguvu za kiume unawahi kumaliza unicheka golika moja mkeo anaenda kudharau atatafuta ambaye hadharauliki atakumbuka mpenzi wa zamani itakula kwako hii ni kiss fm Dr. Mahaba hapa alikuwa anakupa uh, nondo hizo za siku hii ya kipindi hiki cha Revival Time. Unaweza kutembelea channel yangu inaitwa Dr. Mahaba, channel yangu ya YouTube. Unaweza kuitembelea hiyo utakujifunza na mambo mengi mazuri. Uh, kwa hiyo tembelea channel yangu hiyo ya Dr. Mahaba uweze kujifunza mambo matamu. Ukipenda namba zangu za simu ni hizi zifuatazo. 0754 Tarudia. 0754 09 Tangazia kutoka Mwanza hii ni Kiss FM. Kwa heri na nakutakia good revival time na happy Valentine Day. Bye bye and Bwana asifiwe. Amen.